kalıcı bağlantı ayarları WordPress'i kurduğunuzda ilk yapacağınız ayarlardan biri. Bu seçeneği asla es geçmemeniz lazım. Peki neyin nesi? Kalıcı bağlantı ayarları sizin internet sayfasında gösterilecek linkin türünü, hatta türü demeyelim, gösterilecek linkin şeklini, şemalini belirlemeniz sağlar. Örneğin siz bir yazı yazdığınızda yazının adresi bu şekilde de görünebilir. Umutlaya.com soru işareti p, page'in p'si eşittir 123. Gün ve isim tarzında da görülebilir. Ay ve isim tarzında da, sayısal tarzda da, yazı isminde de veya sizin belirlediğiniz özel bir yapı olarak. Özel yapıyı da neyin nesi diye merak ediyorsanız eğer birçok etiket mevcuttur linkine permalinks e, olarak geçiyor. Buradan basarak burayı kafanıza göre şekillendirmeyi, farklı varyasyonlar uygulamayı başarabilirsiniz. Şimdi burada kalıcı bağlantı ayarlarında insanlar genelde varsayılanla yani varsayılan olarak P eşittir 123 bunun üzerinden anlatıyorum ya da yazı ismi olarak kullanıyor. Benden size tavsiye siz siz olun arama motorlarından tutun da insanların daha rahat aklında kalabilmesi için yazı ismi seçeneğini kullanmanız bence daha doğru. Peki nedir bu? Şöyle düşünün. Siz bir internet sayfasında gezdiniz. Akşama tekrar ihtiyacınız oldu o internet sayfasına. İnternet sayfasının başlığı aklınızda. Örneğin şuradan anlatalım. WordPress sayfalar paneli. Şimdi hangisini daha kolay aklınızda tutarsınız? P eşittir 123'ü mü? Yoksa WordPress sayfa alt paneli yazısındaki bu yazıyı mı? Ve bakın ben şu an kendi internet sitemde yazı ismi seçeneğini kullanıyorum. Ne oluyor burada? Ben bir yazı başlığını girdiğimde yazı başlığı otomatikman sayfanın adresine entegre ediliyor. Bakın WordPress sayfalar paneli, WordPress sayfalar paneli. Bunu WordPress otomatik ekliyor. Tabi siz buna müdahale edebiliyorsunuz düzenli alandan. Ancak sitemizde kalıcı bağlantı ayarlarını yazı ismi yaptığımızda hem arama motorları için iyi olduğunu hem de sitenize gelen ziyaretçiler için iyi bir seçenek olduğunu belirtmek isterim. İsteğe bağlı seçeneğinde sizler sitenizde belli kategori veya etiketlere göre arama yapabilirsiniz. Ne nesidir bu? Şöyle düşünün. Örneğin ben kendi siteme girdiğim birçok WordPress dersine hatta tüm WordPress derslerine WordPress kategorisi altında giriyorum. Sizler eğer kendi internet sitenizde WordPress kategorisine dair arama yapmak istiyorsanız bu isteğe bağlı alanını kategori olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Buradan bakın kategori WordPress şeklinde yazdığımda WordPress kategorisine giren yazıları karşınızda görebilirsiniz. Aynı şekilde kategori kısmına bakın burada ne yazıyordu? Etiket. Buraya da etiket yaparsanız WordPress etiketine sahip sayfalar çıkacaktır karşımıza. Buradan da kategoriye bağlı ya da etiket temelli aramalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu alanlara dokunabilirsiniz, dokunmaya alabilirsiniz. Yani kastettiğimiz şey şudur. Kategori ve etiket alanlarıyla şu alanlara müdahale edebiliyorsunuz. İsmi değiştirdiğiniz zaman bu alandaki durum, isim değişebiliyor.